I wish all my dear students a wonderful day. Today, in this session, we are going to discuss a wonderful short story written by Kate Chopin. The title of the short story is The Story of an Owl. So, without wasting much time, we are going to the introduction to The Story of an Owl written by Kate Chopin. Kate Chopin, born in 1851-1904, died in 1904, is presently considered as one of the pioneers of American feminist writing because of her unconventional lifestyle and novels, ways of portraying women changing identity in the 19th century American literature. In her characterization, she focused on the startling discrepancies between women and the men in their lives in unconventional ways. In other words, how women would act and feel their lives not dictated by societal norms and male expectations was the familiar terrain for the long and short fictions. Kate Chopin ഒരു ആദ്യകാല അമേരിക്കൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരികളിൽ ശ്രദ്ധേയായ ഒരാളാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി വളരെ അസാധാരണമായവയായിരുന്നു അവരുടെ എഴുത്തിൽ അവർ കാണിച്ചത് സമൂഹം നിർബന്ധിച്ചെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നെല്ലാമാണ് പക്ഷേ സാധാരണയായി അവർ ജീവിക്കുന്നത് സമൂഹവും പുരുഷന്മാരും ആശ്രയിക്കുന്ന തരത്തിലാണെന്ന് അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരഭിപ്രായമാണ് കെയ്റ്റ് ഷോപ്പിന് ഉള്ളത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി എന്തെല്ലാമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് എന്നെല്ലാം വരച്ചു കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലിയായിരുന്നു കേറ്റ് ചോപ്പന് ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ അൺകൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് അവർ പിന്തുടർന്നത് വാട്ട് ഈ മീൻ ബൈ അൺകൺവെൻഷണൽ അസാധാരണമായത് എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം ആൻഡ് വി ഹാവ് എ അനദർ വേഡ് ന്യൂ വേഡ് ഫോർ യു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് യോജിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ യോജിച്ചു പോവാത്തത് തിങ്സ് ഡി ദാറ്റ് ഡിഡൻ മാച്ച് അങ്ങനെ ഒത്തുപോകാത്തത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ കെയ്റ്റ് ഷോപ്പിൻ ഓർ ഫ്ലാഹേർട്ടി ഷീസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫ്ലാഹേർട്ടി വാസ് ബോൺ ഇൻ സെയിൻറ്റ് ലൂയിസ് of the United States of America on February 8, 1851 to a well-to-do couple Thomas Flaherty and Eliza Ferris of Flaherty after the death of her father in an accident when she was 5 years old she was raised in a household that con- consisted of her mother grandmother and gra- great grandmother After her graduation, she married to Oscar Chopin, son of a Luciana Copton planter. Before and after her marriage, she was an unconventional, non-confirmist who made friendship with the slaves of the family, smoked in public and bathed open in beaches. A financial crisis in 1879 and the untimely death of her husband in 1883 left her with six children in dire economic crisis and to overcome the crisis she decided to take up writing professionally she began her career with short fictions and essays and in 1890 at fault her first novel published in the awakening published in 1899 chopin controversially anticipate some of the major concerns of the feminist movements the examination of unhappy marriages the question of divorce in a rational unemotional manner and the theme of the law outside marriage concern ahead of the times formed some of the major themes of her novels the hostile criticism with which the novel were received had a shocking effect on Chopin as her publisher cancelled her future contracts. She lived only five more years and died of a cerebral hemorrhage on August 22, 1904. However, 
it was posthumously posthumously said that she came to be regarded as an important writer and a champion of the rights of women kate chopin janichathu st louis il aanu amerikayile st louis enna sthalathana kate chopin janikkunnathu avarude maathapithakal valare oru dhaniga kudumbathile angangal aayirunnu adde avarude pidavinte peru thomas of flaherty ennaan maathavinte peru elisa faris of flaherty ennu പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം കുടുംബത്തിൽ അമ്മയോടും അമ്മൂമ്മയോടും മുത്തശ്ശിയോടും ചേർന്നാണ് അവർ തൻ്റെ ജീവിതം ചിലവഴിച്ചത് പഠനമെല്ലാം ശേഷം അതായത് ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാം ശേഷം ഓസ്കർ ചോപ്പിൻ എന്നൊരു കോട്ടൺ പ്ലാൻറ്റ് ലൂസിയാനയിലെ ഒരു കോട്ടൺ പ്ലാൻറ്ററുടെ മകനുമായി അവർ വിവാഹിതരായി സോ ഹസ്ബൻഡ്സ് നെയിം ഇസ് ഓസ്കർ ചോപ്പിൻ വിവാഹ ശേഷവും വളരെ അൺകൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള ജീവിത ശൈലിയാണ് അവർ തുടർന്നു പോകുന്നത് വളരെ നോൺ കൺഫേമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടുകളായിരുന്നു കെയ്റ്റ് ചോപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അന്ന് നിലനിന്ന നിലനിന്നിരുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം അടിമകളെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിൽ അത്തരത്തിൽ വെൽ ടു ഡു ആയിട്ടുള്ള വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം അടിമകളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അമേ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിൽ നിന്നും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അടിമകൾ ഓരോ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവരോട് ക്രൂരമായി അല്ല കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ പെരുമാറിയത് അവരോട് വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആയിരുന്നു കെയ്റ്റ് ചോപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവർ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യും പുകവലിക്കുമായിരുന്നു പൊതു ബീച്ചുകളിൽ അവർ കുളിക്കുമായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ അന്ന് കാണുന്ന ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീകൾ പെരുമാറൽ നിന്ന് വിധി വിഭിന്നമായി ഒരു ജീവിത ശൈലിയായിരുന്നു കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ പിന്തുടർന്നു വന്നത് പിന്നീടാണ് ലോങ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഫൈ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അമേരിക്കയിലൂടെ ലോകമാകമാനം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലേക്ക് നീങ്ങി ദ ലോങ് ഡിപ്രഷൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ആ ഒരു സമയത്താണ് കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ്റെ ഭർത്താവും മരണപ്പെടുന്നത് ആ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസിൽ നിന്നും ഓവർകം ചെയ്യുവാനായി അതിൽ നിന്നും മുക്തമാകുവാൻ വളരെ അധികം കാലം വേണ്ടി വന്നു കെയ്റ്റ് ചോപ്പിന് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ അതൊരു പ്രൊഫഷനായി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു ജോലി എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ ധാരാളമായി ചെറുകഥകളും എസ്സൈസും എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളുമെല്ലാം എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അറ്റ് ഫോൾട്ട് എന്ന ആദ്യത്തെ നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ എഴുത്ത ഒരു നോവലാണ് ദ അവേക്കനിങ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ്റെ അൺകൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി അത് അന്നത്തെ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചിന്താഗതിയോട് ഇണങ്ങും ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു വിവാഹപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെ സന്തോഷമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ഡിവോഴ്സിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അവർ അവരുടെ നോവലുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചു ഇങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഹാർഷ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഹോസ്റ്റൈൽ ക്രിറ്റിസിസംസ് എല്ലാം കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ്റെ എഴുത്തുകൾക്കെതിരെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുന്നിലേക്കാണ് കെയ്റ്റ് ചോപ്പിൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ റവല്യൂഷണറായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ നോവലുകളിലൂടെ അവരുടെ തീംസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർവാദങ്ങൾ ക്രിറ്റിസിസംസ് എല്ലാം അവർക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവർ മരണപ്പെടുന്നത് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് എന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ മരണപ്പെടുന്നത് ഷീ ഡൈഡ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ അവരുടെ എഴുത്തുകൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി 
വളരെയധികം അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വാദിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു മഹത്തായ എഴുത്തുകാരിയാണ് കേട്ട് ചോപ്പൻ എന്ന് പിന്നീടുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ വളരെയധികം ആഘോഷിക്കും അവരുടെ എഴുത്തുകൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബിസൈഡ്സ് എ ടു നോവൽസ് ചോപ്പിൻ ഓത്തേർഡ് അബൌട്ട് എ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് സം എസേസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വേർ അബൌട്ട് ദ ക്രിയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സൗത്ത് അമേരിക്ക ഷീ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനിയർ of women writing in america critics at present appreciate her skill and artistry particularly her striking use of psychological realism symbolic imagery and sensuous themes the feminist movement's large chop and portrayal of characters like edna pointly earth in the awakening and the critical interrogation on the restraints traditional placed on women രണ്ട് നോവലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രതിപാദിച്ചത് ദി എവൈക്കനിങ്ങും അറ്റ് ഫോൾട്ടും അതിന് പുറമെ നൂറോളം മറ്റു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും കേറ്റ് ഷോപ്പിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിയാൽ സൊസൈറ്റി ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാമാണ് അവർ അധികവും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീപക്ഷ എഴുത്തുകാരിലെ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അവരുടെ യൂസേജ് ഓഫ് തീംസ് ലൈക്ക് അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ അവർ അധികവും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ റിയലിസം ഉള്ളിലുള്ള മാനസികപരമായിട്ടുള്ള റിയലിസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സിംബോളിക് ഇമേജറി ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളെ വായനക്കാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാത്തക്ക കണ്ടുപിടിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സിംബോളിക് ഇമേജറികളും വളരെ സെൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വട്ട് മീൻ ബൈ സെൻഷ്യസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് ആൻഡ് ഐ സെറ്റ് എ ക്രിയോൾ സൊസൈറ്റി വട്ട് മീൻ ബൈ എ ക്രിയോൾ സൊസൈറ്റി ക്രിയോൾ മീൻസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ഡ് ഒറിജിൻ ഒരു കൃത്യമായ ഒറിജിൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഭാഷകൾ അത് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഷാ വകഭേദത്തെയാണ് ക്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം സങ്കര ഭാഷ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം അത്തരത്തിലൊരു ക്രിയോൾ സൊസൈറ്റിയാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും അവരുടെ എഴുത്തുകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എഡ്ന പോൻറ്റിലിയർ എഡ്ന പോൻറ്റിയർ ദി അവേക്കനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അവരിലൂടെയാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളൊക്കെ ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്ന് വരെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെല്ലാം വാദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ ആർ ഒറിജിനലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ വോഗ് എ മാഗസീൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഈവൻ നൗ ഓൺ സിക്സ് ഡിസംബർ എയ്റ്റീൻ ആസ് ദ ഡ്രീം ഓഫ് എൻ ആർ is a brilliant exploration of the concept of marriage from a feminist perspective as a site of confinement through the universal and timeless themes the story also seeks an understanding of the meaning of gender roles and a proper definition of what it means to be a free and happy the startling anti climax with which the story is concluded also throws light to the meaning of life and death lucy's thought like edna's actions in the awakening respects the moods and emotions felt by many women who sought personal freedoms the story of an hour enna kate shop inde kadha aadhyamayi vannathu 1984 december il vogue magazine laana vogue magazine innum pracharathilulla oru pradhana maasikayana ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വോഗിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ദി ഡ്രീം ഓഫ് ആൻ അവർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ ഒരു നല്ല കഥയാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ അവർ ആ ചിന്താഗതി വിവാഹ ജീവിത പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ജീവിതമാണ് ഈ കഥ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവരുടെ കടമകളെപ്പറ്റിയും പറയുന്നു അതിനോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു 
ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അർത്ഥങ്ങളിലേക്കും അത് വെളിച്ചം വീശുന്നു ഇതിലെ നായികയായ ലൂസിയയുടെ ചിന്തകൾ അവസ്ഥകളും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനവും അതേപോലെ ആ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിലെ ലൂസി എന്ന കഥാപാത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദി അവേക്കനിങ്ങിലെ എഡ്ന പോൺട്ട്ലിയറിൻ്റെ ചിന്താഗതിയോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ ആ റിട്ടൺ ബൈ കേറ്റ് ചോപ്പൻ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്